السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی ماشاءاللہ کون اور کہاں سے حکیم صاحب میرے دو سوال ہیں لیکن میرے دونوں ایک مطلب بھائی کے بارے میں اور ایک اسلامی بہن کے بارے میں بھائی کی عمر پچیس سال ہے اور ان کو پانچ سال بھائی کا نام کیا ہے میری بہن عویس عویس ہے عویس کی عمر کتنی ہے پچیس سال پچیس سال اور ان کا وزن کتنا ہے وزن کا معلوم نہیں لیکن ہے مطلب دگلی پتلی کا آٹھی ہے چلیں اچھا یہ بتائیے کہ سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ پانچ سال سے ان کو یہ تکلیف ہے کہ ان کی بڑی آنکھ میں مطلب انفیکشن ہے اور وہ پہلے تو ان کو تین سال تو بہت زیادہ درد محسوس ہوتا تھا لیکن اب درد میں کمی ہے لیکن ان کا ہر وقت بھوک بھی بند ہے اور دل بھی خراب ہوتا ہے اور اب ان کو پچھلے دو ہفتے سے خون آنا شروع ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بڑی آنکھ کا مطلب جی انفیکشن ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں بس ساری عمر جی دوائیاں کھانی ہیں تو اس کے وجہ سے وہ جی بہت پریشان ہے اور ان کا خون بھی کافی ضائع ہو گیا ہے تو اس کے لیے بتائیں کہ کیا کھائیں کہ خون بھی ان کا بحال ہو جائے اور اس کے لیے کیا علاج ہے اچھا یہ بتائیے میری بہن یہ کتنا عرصے سے ان کو پانچ سال سے اچھا یہ بتائیے کہ کہاں سے کال کر رہی ہیں میں تو جی برمنگم سے کال کر رہی ہوں تو یہ بائی جی پاکستان میں ہوتے ہیں اچھا میں یہ کہوں گا نا کیونکہ جو مرض ہے رہا ان کا وہ بہت سنسٹیف ہے تو اس کیلئے بہتر یہ کہ ان کو کسی معالج کو دکھائیں لیکن پھر بھی میں ان کے لئے انشاءاللہ اللہ عزیز بہتری نسخہ میں انشاءاللہ ان کا بتاتا ہوں ٹھیک ہے ہماری بہن اپنے بھائی کے لئے اویس بھائی کے لئے وہ پوچھ رہی تھی ان کی پچیس سال عمر ہے اور پانچ سال سے ان کو جو ہے انفیکشن ہے بڑی آنکھ میں اور بھوک بھی لگتی اور خون بھی آتا ہے یہاں تک کہ بس اوقات ہیمورائٹ خاص طور پر جو بواسیر ہوتی ہے وہ ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے اور انٹرنل بھی ہوتی ہے بس اوقات جب خون آنے کی مقصد یہ کہ اس سے پہلے ان کو قبض کی شکایت کافی تھی کافی عرصے سے قبض تھا اور قبض کی وجہ سے جب ظاہری بات ہے یہ سیمپل سی بات میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے کچن کے اندر بھی یا کسی برطن میں کھانا پڑا ہو دو دن وہاں پڑا ہو اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ کچن میں نہیں جاتے کہ وہاں بدبو ہے اسی طرح جب انسان کے جسم کے اندر کھانا ایک رکا ہوا ہے اور وہ اس کا اخراج نہیں ہو رہا تو اب وہ اندر ظاہری باتیں بیکٹیریا بن جاتا ہے اندر جو ہے وہ اس کے جو ہے پوائزن بن جاتے ہیں اب ظاہری باتیں بڑی آنکھ میں پھر وہ انفیکشن ہو جاتا ہے انفیکشن کے بعد جو ہے پھر وہ یہ زخم بنتا ہے زخم کے بعد خون پیدا ہو جاتا ہے اور بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ انٹرنل بواسیر اندر جنم لیتی ہے کہ جب قبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب انسان ٹوائلٹ میں بیٹھتا ہے اور ٹوائلٹ میں بیٹھ کر جو سے اپنے آپ کو پش کرتا ہے اور زور لگاتے ہیں تو وہاں پر اندرونی طور پر جو ہے وہ یہ ہیمورائٹ جنم لیتے ہیں بہرحال اب اس کے لیے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کیا کریں ان کو یہ کہیں کہ وہ ہلدی یعنی جسے ٹرمک پاورڈر کہتے ہیں اس کا پانی جو ہے یعنی کہ پانی کو نیم پانی پانی کو گرم کریں اس کے اندر ایک چمچ جو ہے آرگینک ہلدی پاورڈر جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں اور اس کے اندر ایک چمچ کولونجی کا تیل ڈالیں صبح کے وقت میں نہار مو اسے استعمال کریں صبح کے وقت بھی لیکن کوشش یہ کریں کہ صبح کے وقت میں کولونجی کا تیل ڈال دیں رات کے وقت میں کچھ بھی نہ ڈالیں اس میں رات کے وقت میں ایسے ہی پی لیں ایک کام یہ کریں دوسرا کام یہ کریں ان کو کہیں کہ آپ جتنی غزہ آپ استعمال کریں اس میں چلی کا استعمال بالکل چھوڑ دیں گرین چلی ہو یا ریڈ چلی ہو کوئی بھی ہو آپ نے اس میں چلی کا استعمال اب کھانے بالکل سادھے استعمال کرنا شروع کر دیں چاول سے بادی اشیاء سے پرہز کریں آلو سے پرہز کریں اور بادی اشیاء سے جتنی ان سے پرہز کریں سبزی کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ صبح ناشتے میں جو ہے دلیہ کا استعمال کریں اور یہ استعمال کرنا شروع کریں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی آنتے جو ہیں وہ اس کا ظاہری بات ہے انفیکشن ہے سیمپل سی بات ہے کومن سنس کی بات ہے تو جب آپ ان چیزوں کا پرہز کریں گے تو اندرونی طور پر انشاءاللہ آپ کو آرام ملتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ اندرونی طور پر کافی فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ خون جو ہے انشاءاللہ یہ بھی بند ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ مفید ہے کہ زیادہ تکلیف ہو کبھی کبھار تو آپ لیمن وارٹر یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیمن وارٹر جو بزار میں ملتا ہے یہ والا نہیں یعنی کہ پانی کے اندر لے کر فریش لیمن جو ہے اس میں آدھا نیمو نچوڑ کر وہ پانی استعمال کریں یہ بہت مفید ہے اگر شگر نہیں ہے تو شہد اور لیمن وارٹر یہ دونوں کو ملا کر استعمال کریں یہ بھی بہت مفید ہے